자 오늘은 2024년 10월 13일 오늘 소개할 내용은 지금 화면에 보시다시피 어, 대면 시간에 제가 요 프로젝트 관련 음, 소스 코드를 나눠 드릴 예정인데요. 요 프로젝트는 지금 아주로 RTOS UDP 클라이언트 프로젝트로 이제 STM32 예, 음, F769 디스커버 킷 보드에서 작동되는 예, UDP 클라이언트 프로그램이에요. 그리고 이제 거기서 어, 오늘 소개할 내용은 예, 스레드가 지금 2, 3, 4, 5, 6, 7 그러니까 여섯 개 스레드가 어, 지금 음, 작동되는데 예, 각 스레드들에서 그 이더넷 패킷을 어떻게 처리하는가 그것이 이제 새로운 음, 가장 최근의 이제 기법이잖아요. 어. 넷엑스라고 해갖고 그래서 넷엑스 쪽에서는 이제 UDP 메인 스레드 쪽 그러니까 어플리케이션 UDP 스레드 쪽에서 처리하는 대목과 그 다음에 메인 IP 그러니까 IP 프로토콜 처리가 되겠죠 IP 어드레스에 따라서 뭐 처리되는 대목이 되겠죠 IP TCP IP 할때 IP 처리 그 다음에 시스템 타이머 스레드는 이제 스레드들 간의 스케줄러 어느 스레드를 돌릴 것인가 시간을, 시간이 차지할 것인가 타스크 스와핑 쪽그 다음에 전반적인 메인 스레드 음, 그 다음에 링크 스레드 같은 경우는 이더넷 하드웨어가 아, 사, 사, 에, 실제 작동되는지 그러니까, 그러니까 이더넷 케이블의 연결 상태 예? 네트워킹의 연결 상태를 처리하는 스레드가 되겠고 그 다음에 DHCP 클라이언트 요, 요거는 이제 DHCP 이 서버하고 연결을 해 갖고 어, 동쪽으로 IP 어드레스를 어, 부여받고 어? 부여받는 대목의 핸드링은 요 스레드에서 처리한다 이런 얘기인데 어, 저기 조금 전에 이제 이, 이, 이 여기를 다 녹음한 줄 알았더니 제가 녹음 버튼을 안 눌러 갖고 다시 한번 어, 지금 다시 한번 녹음을 하고 있는 상태입니다. 그래서 이 예제에서는 지금 허큘리스 허큘리스 쪽을 통해서 UDP 서버가 가동을 하고요. 어, 1916840은 요, 요 프로그램이 돌고 있는 STM3 F769 보드의 IP 어드레스 IP 포트는 7 이용하고 로컬 포트 8은 요 허큘리스가 돌아가는 컴퓨터 제 메인 컴퓨터의 UDP 서버 쪽에 IP 어드레스 그 아마 1916-8017 같은데 거기에는 로컬 포트 8으로 작동을 하고 있습니다 자 그리고 여기는 이제 클라이언트가 보내주는 메시지를 여기다 표시를 하고 여기, 여기는 이 여기 이 서버 UDP 허큘리스 쪽 UDP 서버가 보내 클라이언트 쪽으로 그러니까 STM32 쪽으로 보내는 메시지를 표시하는 대목이 되겠습니다. 자 그래서 제가 이제 여기 지금 대목 중에 지금 이제 먼저 얘기를 하면 여기죠. 여기 여기가 지금 스레드 2 그러니까 메인 IP 인스턴스라고 하는 스레드 여기가 이제 에, 이 IP TCP IP IP 쪽 프로토콜 핸드링 하는 용도의 스레드라고 보면 됩니다. 그래서 여기서 지금 여기서 요, 요 함수 여기는 지금 nxstm 에, 이더넷 드라이버 c 라고 되어 있는데 여기서 바로 요 nx 드라이버 하드웨어 패킷 리시브 함수에서 처음으로 할 이더 eth 위드 데이터에서 여기서 처음으로 어, 음, 서버 쪽에서 UDP 서버 쪽에서 보내오는 데이터 아, 요거죠 요거 요거 요 데이터를 처음으로 어, 이더넷 쪽 하, 인터페이스 쪽 하드웨어 인터페이스 쪽에 접근해서 읽어오는 대목이 되겠습니다 그래서 요 데이터가 어, 이더넷 케이블 상으로 날라오게 되면 예, STM32F769 쪽에 보드 쪽에 8273인가요? 거기 이더넷 피지컬 레이어 쪽, 피지컬 하드웨어 쪽에 먼저 
어, 들어오게 되고 그게 이제 이더넷 STM3의 F769 이더넷 인터페이스 쪽에 들어있는 DMA하고 연동해 갖고 어, 저장되어 있는 음, 것도 이제 물론 램에 저장되어 있는데 그 놈을 음, 다시 이쪽으로 옮기는 대목이죠 어, 어, 이쪽 리시브 패킷 포인터라고 하는 램 주소로 이제 옮기는 그러니까 요, 요 대목은 실제 이제 에, 이더넷 하드웨어에서 DMA로 처리하는 보통 그걸 우리가 이제 에, 패킷 디스크립터 DMA 디스크립터 쪽에서 핸드링해서 메모리 어사인 된 쪽에 이제 저장되어 있는 데이터를 여기 일로 옮기는 거죠 일로 옮기는 그러니까 여기가 최초로 이쪽에서 보내온 데이터를 음, 하드웨어 DMA에서 다 처리된 거를 다시 한번 이쪽으로 옮기는 그러니까 여기 처음으로 이제 에, 하드웨어 접근해서 이쪽으로 옮긴다고 보면 됩니다. 그래서 여기 옮, 옮긴 데모, 데, 데이터를 제가 한번 보여드리는 거예요. 이런 데이터가 오는데 어, 이 데이터는 여기 와이어 샵 통해서 보면 은 여기 여기서 지금 에코 프로토콜이라고 해갖고 에코로 이제 명령돼갖고 날라오는데 1916807은 바로 요 허큘리스 쪽 어, 우리 허큘리스가 가동되는 제 PC 쪽의 IP 어드레스입니다. 1926840은 지금 STM3의 F769 디스커버 킷보드에서 운영하고 있는 이더넷 이, 이, 이더넷 인터페이스의 IP 어드레스예요. 그래서 그쪽으로 어떤 데이터가 오냐면 요 데이터가 이렇게 요 데이터가 들어와요. 그래서 어, 오오 운철함 이렇게 오고 앞에 여기에 뭐 MAC 어드레스, IP 어드레스, IP 프로토콜이 이렇게 추가돼 갖고 음, IP 헤더하고 추가돼서 요 데이터 이렇게 해 갖고 토탈 요 패킷이 들어온 거죠. 패킷 들어오고 왔는데 요 패킷을 찾아보는 대목이 바로 여기다 요요요 요, 요 함수의 요 리시버 패킷 포인트에서 찾는다 이런 것이죠. 그래서 여기에 브레이크를 걸고 리시버 패킷 데이터 리시버 패킷 데이터 리시버 패킷 포인터 하면은 여기 자료 구조로 이렇게 자료가 잡히잖아요. 여기에 에, 여기에서 음, 여기 칠레 있죠. NX 패킷 프리, 프리 팬드 포인터. 그 다음에 2006287A. 여기가 포스트 데이터. 처음 데이터에요. 처음 데이터 포인터. 그 여기, 그러니까 287A. 그래서 여기서 0006287A. 그럼 여기가 3C000080. 그래서 여기가 에, 3, 3C 다음에 잠시 다음에 여기 잘좀 비교를 해 보면은 이렇게 놓고 여기 보면은 3시 000 이게 요 0080부터 보면 되다 0080 2110 2110 6045 CBOD CBOD D1 여기 쭉해 갖고 뒤에 뒤에 3535 353535 353535 3535가 이거 555에요. 3535335 S 코드 555죠. 3535 2020 776 F 그래서 어353535 2020 776 F 이렇게 해서 여기 이 패키지 여기 들어와 아, 들어온다. 이런 것을 지금 제가 잡아본 내용이 되어 있어요. 그래서 여러분들 대면 수업 시간에 제가 요 요. 아주로 RTOS에서 UDP 클라이언트 프로젝트가 STM3의 F76에서 가동되는 이 프로젝트를 나눠줄 텐데 소스 코드를 그럼 여러분들도 이걸 실습하게 되는데 이때 이제 여기 스레드가 이렇게 다 보이기 위해서는 어, 디복 디복 설정하실 때 그것도 이제 디복 설정하실 때 음, 어, 디복 설정할 때 조금 유유에서 이제 세팅해야 되죠. 이것도 조금, 조금 뒤에 이제 후에 보여드리도록 하겠습니다. 일단은 여기서 이제 이게 처리된 거고, 그래서 여기서 이게 처리되는데, 
여기를 잘 기억해 주시길 바라고요. 그러니까 여기서 여기서 어, IP 쪽 핸들이 가는 스레드가 가동하면서 여기서 여기 여기를 거쳐서 디폴 디 디폴드 디, 이, 여기가 이벤트하고 엮어서 처리되는데 디폴트 이벤트가 요, 요렇게 됐을 때 그러니까 디폴트 이벤트에 이런 플래그 그러니까 NX 드라이버 디폴트 패킷 리시브라고 하는 플래그가 세팅 됐으면은 지금 이제 리시브 핸들링을 하려고 요 함수가 호출되면서 요 함수 내에서 이제 최초로 어, 요 함수 내에서 최초로 이제 하드웨어에 접근해서 데이터를 저장되어 있던 데이터를 이제 어, DRAM, 램 쪽으로 처음으로 옮기는 처리를 하게 되고 나중에 옮긴 데이터를 이제 NX 우리가 지금 아주로 RTOX NX 잖아요 NX 쪽에서 이제 뭐 IP 어드레스가 어쩌고 저쩌고 해갖고 필요한 데이터가 이제 처리를 하게 되는 것은 요 뒷부분에서 처리를 하게 됩니다 그래서 결국에 이제 저번 강좌에서도 얘기했지만 음, 이, 이, 이 아주로 RTOS에서 NetX 쪽에서는 이제 이벤트를 활용해서 데이터 핸드링 하는 기법이 가장 최신의 기법이잖아요 이더넷 핸드링 하는 거 그래서 제가 이벤트 하고 엮어지는 데목을 좀 소개하려고 합니다 그래서 바로 이 앞에 여기서 이벤트 요, 요런 이벤트 NX Driver Default Packet Received Event 어, 에 따라서 여기 처리되는 거죠. 그리고 여기 여기 들어오는 대목도 실제 보면은 여기 NX Driver Default Default Processing 해서 처리를 하잖아요. 이 Default Processing 도이 안에 세부에서는 예, Package Transmit Transmit 할때 그러니까 여기서는 클라이언트에서 서버 쪽으로 데이터를 전송할 때도 디폴트 된 이벤트가 있고 받을 때도 그러니까 서버 쪽에서 클라이언트 쪽으로 해서 어 서버 쪽에서 이제 우리 우리 STM32 쪽으로 들어오는 리시브 패킷 이벤트가 있을 때도 핸들이 가는 거 보낸 거는 여기서 릴리스 TX 패킷하고 여기서는 이제 실제 이, 이, 읽는 작업이 진행되잖아요 그러니까 이런 이벤트적인 얘기를 여러분들한테 활용 하는 거죠. 그래서 전반적으로 이제 요 전체 프로그램은 스레드가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개 작동되는데 첫 번째 요 메인 IP 인스턴스라고 하는 스레드 2에서는 구체적인 패킷 핸들링을 하게 되는 거고 그 다음에 요 스레드 3 시스템 타이머 스레드는 이제 스레드의 타스크 스위칭 그러니까 요게 이제 실질적으로 어, 스레드 X라고 보면 되죠. 스레드 X. 그래서 이제 커널이라고 보면 돼요. 커널, OS 커널. 어, 그래서 이제 타스크 스위칭 이게 좀 어렵죠. 그 다음에 여기가 메인 스레드는 이제 우리 전, 전체적인 우리 프로그램의 기본적인 거. 메인, 메인. 그러니까 메인에서 기본적으로 처리되는 앞부분에 인셜라이제이션 처리는 이제 메인 스레드에서 하고. 그래 UDP 스레드는 UDP 관련 UDP 관련 처리인데 요 바로 UDP 관련 처리가 뭐냐면은 나중에 좀 설명하겠지만 이제 하드웨어 인터럽트 그러니까 저이 이 허큘리스 쪽이 이제 서버잖아요 서버에서 패킷 딱 들어오면은 이놈이 이제 에, 이, 이더넷 라인을 타고 어, STM32 쪽이 이더넷 쪽으로 이제 데이터가 들어오게 되면은 그때 패킷이 다 들어와서 처리가 된 다음에 DMA에서 처리된 다음에 하드웨어 인터럽트가 발생이 되는 거, 고기 처리가 UDP 스레드에서 담당해 갖고 여기서 쭉 들어와서 하드웨어 인터럽트가 걸리게 되, 되면은 거기서 발생된 인터럽트 처리를 여기서 UDP 스레드에서 해요. 그래서 여기서 그 인터럽트 처리에서 이벤트만 세팅하고 끝냅니다. 그리고 그 이벤트 세팅된 것을 이 IP 스레드에서 이제 상황에 맞게 나중에 나중에 처리하기 때문에 그 이벤트의 상황에 따라서 처리하기 때문에 이 디폴트라 디폴드라고 하는 디폴드라고 하는 개념으로 처리한다 해서 디폴트 패킷 에, 트랜스미트나 디폴트 패킷 리시브드 이런 용어로 사용해서 이벤트가 이제 만들어진 거예요 용어를 그렇게 정하게 된 겁니다 
그 다음에 링크 어플리케이션 링크 슬라이드 쪽에서는 이제 이더넷 케이블이 예, 작동되느냐 네트워킹이 이제 끊어졌냐 안 끊어졌냐 그러니까 여기는 음, 랜 827인가요 그, 그 어, 이더넷 어, 피지컬 레이어 쪽에 담당하는 그 소자가 827 뭔데 거기 이 하드웨어를 통해서 이더넷 단자가 지금 음, 네트워킹이 끊어져 있냐 연결이 되어 있냐 뭐 이런 이런 거 처리는 요 링크 스레드에서 처리하고 그 다음에 넷 DHCP 클라이언트는 여기서 어, 이, 이더넷의 그 IP 어드레스를 DHCP로 어, 빌려야 되잖아요 서버한테 그래서 IP, IP를 어사인 받아야 되잖아요 빌려, 빌려서 2시간 정도로 빌리는 것 같은데 그거를 네, 어, 서버하고 DHCP 서버 DHCP 서버는 요, 제 컴퓨터가 되겠죠 여기에 작동되고 있는 컴퓨터에 DHCP 서버하고 연결해서 어, IP 어드레스를 어, 얻어서 그 놈을 사용하는 대목은 요 DHCP 클라이언트 스레드 쪽에서 핸드링 하는 거 그래서 각자의 역할이 나누어져서 어, 요런 스레드를 갖고 전체적인 패킷 핸드링을 하는 게 가장 좋은 기법이다 라는 게 이제 인베디드 음, 아주로 RTOS의 NEDX 쪽에 최근에 예, 최근 버전의 스토리니까 음, 이렇게 여러 개 스레드로 나눠서 패킷 핸드링을 하는 게 가장 좋은 방법이다 라고 하는 게 이제 최근까지의 이더넷 기술이니까 그걸 잘 여러분들이 예, 이해하고 요걸 한번 분석해 보면 좋을 듯 해요 그래서 음, 한번 저그 다음에 진행되는 게 이제 와이어 샥 하고 아까 요거 설명해 드렸나요? 여기 여기 이렇게 들어오는 거 설명했죠 아까 여기서 아까 여기 여기서 데이터가 이렇게 잡혀서 어. 그 다음에 이제 여기가 에코로 날라오는 거잘 생각하고요 다시 한번 요거 그거 한번 볼까요? 그거 그거 와이어 싹 샥을 가동해 갖고 음, 우리 저 컴퓨터 상에 여기 에, 이더넷을 연결해 갖고 쭉 가동하면 여러 개 이제 패킷 에, 에, 인, 인터넷 상에 패킷 음, 왔다 갔다 하는 게 이제 보이잖아요. 여기서 이게 많은 거 보면 어지러우니까 여기서 음, 에, 에코 쪽 에코 쪽 부분만 축소를 한 다음에 자 우리 프로그램 물 이제 가동을 한번 해보도록 하겠습니다. 가동, 가동 하고 이제 여기 저 브레이크를 끊고 여기 전반적으로 닫고 여기도 디버 브레이크 어디 있어요? 이게 우리 익스프레션. 디버 브레이 디버 브레이 예, 전반적으로 다 풀고 풀고 가동을 하겠습니다. 가동. 그래 허큘리스 쪽에서 음, 허큘리스 쪽에서 음, 와이어 샵을 한번 보고요. 자 여기서 이제 샌더를 누르게 되면은 이게 이제 이 1916801017은 이 허큘리스가 돌고 있는 제 컴퓨터입니다. 40은 음, STM32의 예, F769 디스커버 킷 보드예요. 데이터가 주거니 바꾸냐 하는 게 보이죠. 샌더 누를 때마다 음. 자 그다음에 클리어를 하고 다시 한번. 전반적으로 지금 한 10초마다 한 번씩, 10초마다 한 번씩, 예, UDP 클라이언트, 그러니까 s t m 3의 큐브 ID 쪽에서 이 서버 쪽으로, 그러니까 허큘리스 쪽으로 이제 데이터를 요걸 이렇게 보냅니다. 그래서 40에서 일시적으로 데이터가 10초마다, 이 10초 차이가 나고 10초, 10초, 10초 차이가 나갖고 이제 데이터가 던져지고 있습니다. 10초. 30, 30, 
40 이렇게. 그 다음에 요, 요거를 샌드를 하게 되면은, 이제 거꾸로 17에서, 제 컴퓨터에서, 어, 디스커버 킷보드로 데이터가 던져지는 거죠. 이렇게 던져져. 그래서 데이터가 여기 던져지는 거죠. 이렇게. 음. 자, 그래서 요 데이터 던져지는 것은 프로그램상에서 살펴보려면 어디 부분에서 찾, 찾냐면은, 에, 스레드 2 쪽에, 요거 이제 일단 브레이크를 걸고, 스레드 2 쪽에서, 어, 쪽에서 이제 여기 브레이크 쪽에 에... 찾아봐야겠죠 여기 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 에... 여기 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 여기서 이제 찾아지게 되는데 여기 여기 여기서 찾아지게 됩니다 여기 자 그래서 여기를 이제 브레이크를 한번 걸어놓고요. 여기는 어디죠? 여기, 여기, 여기. 아, 여기도 이제 중요한 데인데, 여기도 이제 프로그램 한번 걸어 놓겠습니다. 여기는 말 그대로 이제, HAL Ethernet Receiver Completion Callback 해갖고, 여기는 어디냐면은, Ethernet 상으로, Ethernet 상에서 패키지 들어오면은, 어, Ethernet 쪽에 DMA 하고, 어, 엮어서 이제 데이터 핸드링을 다 끝내고 난 다음에, 음, 프로그램하고 상관없이 예, 다 처리하고 나서 DMA 처리하고 나서 어, DRAM, DRAM 쪽으로 이제 다 데이터를 옮기고 난 다음에 요거, 요, 요거 함수가 호출되게 되는데 그 대목을 한번 보겠습니다. 그래서 여기가 디버 걸리는 거 디버 걸리는 걸 보려면 여기서 keep going 하고 아까 여기서 요걸 샌드를 딱 누르면 여기가 이제 걸립니다. 근데 이게 걸리는 과정에 어디에서 들어왔냐면 여기서 이제 걸린 거죠. 여기서 타고 돌아서 이렇게 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 해서 여기 들어온 거잖아요. 그러니까 여기 여기를 가서 이렇게 보면은 여기가 이더넷 IR 그 핸들러. 그러니까 가장 근원적인 이더넷 인터페이스 쪽에 하드 인터페이스가 걸린 거죠. 그러면 이게 왜 걸렸냐면은 지금 바로 서버 쪽에서 UDP 서버 쪽에서 이 데이터가 던져져 갖고 이더넷 케이블 타고 들어와서 우리 저 STM32 QYB 어, 아, STM32 F769 보드의 이더넷 쪽에 에, 하드웨어 인터페이스 쪽에 DMA하고 연동해서 데이터가 쫙 하고 뭐 FIFA 쪽으로 들어가고 다 처리가 끝나고 나면서 이제 인터럽트가 다 걸린 거예요. 그래서 여기 작동되면은 여기서 여기에 호출돼서 처리하려고 하고 요 안에서 요 안에서는 지금 요, 여기서 이렇게 처리하면서 여기서 요 바로 할 어, 이더넷 알렉스 리시버 컴플리션 콜백 함수가 등록된 함수를 지금 호출하려고 하고 요 함수가 등록된 함수가 바로 우리는 요겁니다. 그래서 여기서 뭐, 뭐, 뭐를 처리하려고 하냐면 여기서 음, 즉각적으로 여기서 다 처리를 하는 게 아니고 여기서 이벤트만 이벤트만 요거 요걸로 그래서 기존에 저장되어 있던 디폴트 이벤트를 여기다 놓고 그 다음에 지금 요 새로운 리시브드 된 플래그를 요 디폴트 이벤트에다가 세팅을 딱 하면서 그래서 이벤트만 세팅을 딱 하는 대목이 되겠죠 이벤트만 세팅되고 만약 그 이전에 디, 이, 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 이 세팅된 이벤트가 있으면은 이제 그, 그 이벤트 쪽에 해당되는 것을 핸드링을 하는데 핸드링은 NX IP 드라이버 디폴트 프로세싱에서 즉각적으로 한게 아니라 디폴트 약간 지연돼서 디폴트에서 프로세싱한다 라는 내용으로 이제 이 함수를 호출하는 거죠 그죠 이 함수 그래서 이제 이 함수가 예. 실제 그이 함수 어디냐 그러면 이 함수는 여기죠 이 함수 그럼 여기, 요, 여기서 이제 핸드링 하는데 여기서는 이벤트만 TX, 이게 이게 스라이드 X 이벤트 플렉 세트 하고 요 NX IP 드라이버 디폴트 이벤트를 5화 개념으로 해서 세팅한다. 그러니까 자 여기서 이벤트 하나가 또 어, 드라, NX IP 드라이버 디폴트 이벤트가 또 하나 나타났고 아까 조금 전에 또 하나는 이벤트가 NX 드라이버 디폴트 패키지 리시브드 리시브드 때문에 이벤트가 
하나 세팅됐고 다, 다음에 여기 여기서 여기서 지금 여기서 여기서 다시 한번 또 디프, 이, 통, 통칭적으로 디폴트 이벤트 이렇게 세팅돼요. 그러면 요 요것들이 핸드링 되는 대목은 어디인가 하고 이제 요걸 살펴봐야 되잖아요. 이제 근데 여기서가 끝난 거예요. 이제 핸드링은 그러니까 실질적인 처리는 안 되고 이벤트만 세팅하는 데모 그래서 전체적인 인터럽트 이 이더넷 패키지 오면은 이벤트만 세팅하고 처리하고 실질적인 패키지 처리는 다른 수로에 대해서 한다. 이게 이제 넷엑스 쪽의 기본적인 컨셉이거든요. 새로 버전에 그러면 NX IP 드라이버 디폴트 이벤트는 어디서 세팅을 하냐고 하면 이걸 파일에서 찾아보면은 여기 파일에서 찾아보면은 여기서 이제 찾아볼 수 있잖아요. 여기 아까 세트하는 동네는 살펴봤고 여기서 if 부분에서 if 부분에서 여기 디폴트가 되면은 뭔가 처리하려고 하잖아요. 여기서 디폴트가 처리되려면은 이제 여기서 처리하려고 하는데 요 위쪽 동네 여기 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 동네는 지금 이 동네가 지금 NX IP 스레드잖아요. 그래서 이 메인 스레드 두 쪽에서 여기 처리하게 돼요. 사실은 지금 여기 스레드 11 아이들에서 지금 뭐 이렇게 나타나고 있던데 네? 음. 여기 음. 여기를 한번 가서 이제 여기 브레이크를 598 쪽으로 브레이크를 이렇게 걸면 여기가 이제 언제 브레이크 걸리는가 볼수 있겠죠. 이렇게 이렇게 자 여기 여기 콜백 리시 콜백 그리고 여기서 딱 하고 수행하려고 하잖아요. 근데 여기가 메인 IP 인스턴스 쪽이죠. 그러니까 여기는 실질적인 이벤트 쪽의 처리에서 지금 패킷을 핸드링 하게 되는데 이쪽에서 처리하는 것은 실제 아까 요 UDP 스레드가 아니고 메인 IP 인스턴스라고 하는 IP 프로토콜을 핸드링하는 스레드에서 궁극적으로 패킷 처리를 한다. 이런 얘기예요. 그래서 이런 이제 NX IP 드라이버 디폴트 이벤트가 있으니까 뭔가 일을 해야 되잖아요. 일을 해야 되는데 이제 여기서 어 그래서 여기가 통체적으로 일하는 동네가 이제 드라이버 쪽에서 링크 드라이버 쪽에서 뭐 한다 해서 여기 이름이 이렇게 되어 있는 거고 여기를 타고 들어가서 이렇게 보, 보시면은 음 여기 NX 3이 이더넷 드라이버 쪽에서 이제 핸드링 하려고 하죠. 그래서 이때 이제 여기에 예, 커맨드가 어떤 커맨드로 해서 처리를 실질적으로 하려고 하냐면 은 여기서 디폴트된 디폴트된 프로세싱 음, 커맨드로 세팅돼서 여기서 이제 처리를 하려고 해요. 그래서 실질적으로 디폴트된 프로세싱 그러니까 우리가 예, 패키지 이렇게 들어오면 은 거기서 이벤트 세팅만 하고 나중에 여기서 처리하려고 하잖아요. 그게 디폴트 처리라는 얘기예요. 그래서 NX 링크 디폴트 프로세싱에서 처리되는데 여기서 이제 디폴트 프로세싱 처리를 통째적으로 하는데 여기는 트랜스밋 리시브 다 디폴트 된걸 여기서 통째적으로 다 처리를 해요. 그래서 여기 타고 돌아와서 보면은 여기 디폴트 프로세싱 뷰 보면 여기 첫 번째가 구체적으로 다시 또 디폴트 안에서도 에, 트랜스밋 관련 이벤트냐 아니면은 리시브도 관련 이벤트냐 근데 우리는 리시브 때문에 이제 요, 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 여기서 샌드에서 받았기 때문에 리시브 해서 발생되는 거죠 여기 처리를 하게 하겠죠 지금 이렇게 진입, 진입을 하게 되면은 진행을 하게 되면은 음, 다시 여기 일로 또 왔고요 이쪽 쓰레드 여기서 이게 이쪽 금방 왔네 그러니까 요 안에 여기서 여기서 음, 여기서 지금 리시버 쪽으로 온 거죠. 리시버 쪽으로 와서 이걸 지금 진행하려고 한 거고 그래서 NX 프라이버 하드웨어 패키 리시버도 해갖고 제가 함이라고 코멘트를 달았잖아요. 그래서 여기서 여기로 들어와서 여기서 이제 핸드링 해야 되는데 여기서 최초로 이제 아까도 얘기했지만 이더넷 하드웨어에 접근해서 어, 그쪽에 DMA에서 처리된 내용을 다시 램 쪽으로 이동하게 되고 
이쪽 램 축이 이동된 것은 아까 여기서 이 메모리에서 요, 요, 요런 데이터가 아까 여기, 여기 이게 아까 그 메모리 상에 메모리 상에 접근된 거다 봤죠 아까 여기에 메모리 여기 메모리 상에 여기 아까 여기 여기인가 어디가 여기서 봤, 봤죠? 그래서 지금 다시 한번 보여드리면 여기서 여기서 이제 이, 이, 이 이벤트 처리된 것을 전부 디폴트 해갖고 리시브드 경우니까 여기서 여기로 옮겼잖아요. 그러니까 여기 리시브드 패킷 포인터 요거를 이제 익스프레션에서 찾아서 목적이고 요거 익스큐터브 익스프레션이 없나요? 응. 익스프레션을 찾아봐야겠네 그러면 에... 인도 쇼브 에... 익스프레션 하면은 리시브드 패킷 포인트로 일단 요거 진행하면 요, 요로 갖고 오잖아요. 그럼 여기가 여기가 주소가 626-2042 다시 한번 2006 근데 다 지워야겠네요. 복잡하네. 2006 이걸 누르고 여기서 이거를 카피해 갖고 여기서 플러스를 누른 다음에. 그래서 한번 2006 2242 이게 사이즈니까 여기, 여기서부터 데이터가 이제 들어오죠. 여기서 데이터가 어떤 게 들어오냐면 여기 잠깐 이것만 보겠습니다. 그러면 은 0080. 그래서 어, 에, 에코 쪽에서 17에서 40 쪽으로 온 거. 그럼 0080. 요게 이제 오, 오, 오 문철함이 왔잖아요. 그래서 0 0 0 0 8 0 2 1 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 6 0 4 5뭐 이렇게 쭉 해서 그 다음에 예. 그리고 쭉 와서 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5죠 2076F20 그 다음 3 5 3 5 3 5 2 0 2 0 7 7 6 6F6 6F6263 뭐 이래갖고 쭉 해서 여기 이제 문청함 요 데이터가 이렇게 이쪽으로 리시브 패킷 포인터 자료 구조에 에 프리 프리펜드 포인터 이것도 이제 공부를 좀 붙여 계시면 저는 이제 분석을 좀 했기 때문에 하는데 여기에서 자료 구조 중에 요 프리 프리펜드 포인터가 이제 패키지의 처음 부분, 처음 부분 패키지 여러 개로 나눠질 경우에 처음 부분 패키 쪽이 여기 오고 그 다음 게뭐 어펜드 쪽에 오고 뭐 이런 내용이 좀 있는데 그런 내용을 여러분들이 볼수 있는 요, 요거, 요거를 어, 와이어 샤하고 이용해 갖고 패키지 실제 여기 올수 오는 거 오는 거로 이렇게 에, 분석 제가 한번 해준 거예요. 전반적으로 좀 복잡한 내용인데 음. 여러분들도 나중에 대면 수업 시간에 제가 요, 요 프로젝트 소스 코드를 드리, 드릴 테니까 이 지금 와이어 샥스하고 와이어 샥하고 그 다음에 요 헐큐, 헐큐리스하고 연, 연동을 해서 UDP 서버 서버 가동하고 UDP 요 클라이언트 잖아요 클라이언트 가동하고 요 전반적으로 여기 요, 요 프로그램에 예, 진행 
수행되는 과정을 디버깅하면서 전반적으로 이 아주로 RTOS에서 예, 패킷 핸드링, 이더넷 패킷 핸드링, 뭐 UDP 클라이언트 겨냥을 해갖고 패킷 핸드링을 할때 여러 스레드들이 각각의 기능, 자기 기능 고유의 것을 발휘, 발휘해서 핸드링 하는 거. 그래서 여기서는 이, 이 인터넷, 인터럽트가 걸리면은 패킷이 들어와서 인터럽트 걸리면은 이벤트만 세팅하는 데모. 그 다음에 IP 쪽에서는 이벤트 해당된 것이 발생됐을 때 디폴트 해갖고 즉석 인터럽트에서 핸드링 하는 게 아니라 후에 디폴트 돼갖고 이벤트에 따라서 핸드링 하는 데모. 그래서 이벤트에 따라서 핸드링 하면서 여기서 처음으로 이제 들어온 데이터를 실질적으로 이더넷 하드웨어에서 읽어서 다시 램 쪽으로 이동시키고 거기서 이제 패킷 핸드링을 하려고 하는데 패킷 핸드링은 NX 쪽에서 처리를 하는 거죠. NX 라이벌이 갖고 처리를 하려고 하는 데모를 여러분들이 볼수 있죠. 이런 데모 볼수 있고 그 다음에 여러분들이 요 스레드들을 이렇게 이제 이렇게 가동하기 위해서는 제가 이제 아까도 얘기했죠. 여기 여기에 디버 컨, 컨피규레이션 할때 여기서 디버 쪽에 반드시 요 이네이블 알티오에서 프록시라고 드라이버에 스라이드 X 폴트는 콜텍스 M 어, 콜텍스 M7으로 하고 6000으로 하고 요거는 6만으로 하고 그래서 요거 필요한지 모르겠고 그러니까 요렇게 세팅하고 어, 디버 하시기 바랍니다. 그리고 어, 요거 이네이블 라이브 익스프레션은 가급적이면 언체크를 하시고 요런 정도의 이제 제가 코멘트만 좀 해드리고 나머지 여러분들도 이제 궁금하셔갖고 여기 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 여기를 잘 어, 세팅하고 디버깅 환경 구축해서 이렇게 해서 돌리게 되면은 아까 보셨다시피 이렇게 음, 디버할 때 이렇게 여러 개의 스레드들이 예, 돌아가면서 요 각각의 스레드 안을 이렇게 디버깅하면서 어, 프로그램 분석을 할수 있습니다. 그리고 이렇게 분석하면서 여러분들이 예, UDP 핸드링을 어떻게 하는가? 아, 아, 넷엑스 쪽, 아주로 RTOS의 넷엑스 쪽에서 네트워킹 에, 프로토콜, 네트워킹 라이브러리 쪽에서 어떻게 핸드링 하는가 하는 컨셉을 여러분들이 이해를 하시면 좋아요. 그래서 다시 한번 요약하면 은 아주로 RTOS에서 넷엑스 쪽에서는 에, 이, 이벤트라고 하는 컨셉을 갖고 어, 실제 핸드링 한다. 어? 어. 예전 방식에서 이벤트라는 컨셉 없이 핸드링 한 거예요. 그래서 패킷 들어오잖아요. 인터럽트, 인터럽트에서 서비스 버튼을 핸드링하는 원천, 원초적인 방법에서 많이 탈피했고 최근에는 이렇게 예, 인터럽트 발생되면 그 놈을 1단계 이벤트화 시켜갖고 이벤트화 시킨 다음에 예, 다른 스레드에서 나중에 그 이벤트 발생된 이벤트에 따라서 어, 패킷 핸드링하는 그런 추세니까 그게 이제 프로그램에 예, 진, 진화되는 과정이니까 그런 과정에서 이제 IP 스레드, 그 다음에 UDP 스레드, 그 다음에 IP 어사인, DHCP 어사인, 다이나믹 IP 어드레스 핸드링 하는 게 DHCP 아니에요. 그래서 다이나믹리 IP 어사인 하는 이런 것, 기능. 이런 기능, 기능 각각이 나눠져서 어, 어, 수행이 된다. 이런 그런 것들을 좀 이해하는 시간이 되었습니다. 그래서 오늘은 이 정도로 이제 너무 시간이 길었으니까 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 자, 여러분도 많이 프로그램 분석해 보시길 바랍니다.